Hello children, welcome to the program Kavidai Pelai. Today we are going to learn about some set of rules from the topic pronoun. What is called pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. Tamil is the noun. One noun is the noun. That is the noun. That is the use of the noun. Pradhi payar chol. That is English la pronoun soluvanga. Okay, pronoun. Ida naam ye kattukono. Because grammar is the set of rules to learn a language or enjoy the language. Learning language is a enjoyable process. Or pudu mori kattukono na. Ada sandoshima kattukono. Or chinnna koranda eppri peso. அந்த மாதிரி நாம் ஒரு மொழியை சந்தோஷமாக கற்றுக்கிறோம் அதே குழந்த வளர்ந்த பெருசானோடனே என்ன பண்ணோம் அந்த மொழியை எந்த தப்பும் இல்லாமல் பே சொல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லாமா ஒரு மாமா இருக்காங்க அந்த குழந்தையோட மாமா அவங்கள அந்த குழந்தைக்கு அவள் இல்லை அவன் அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு பிரித்தறிய தெரியாது ஜெண்டர் பிரித்தெடுக்க தெரியாது அதே இது கொஞ்சம் க்ரோனப் ஆனோடனே அந்த குழந்தையால் அவங்க மாமாவை அவங்க என்னோடய மாமா அவன் அப்படிங்கிற அந்த ஜெண்டருக்கு ஈக்குவல் பண்ண தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இட்ஸ் அ ஸ்லோ டவுன் ப்ராசஸ் நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறப்போ ஸ்போக்கனில் எவ்வளோ எரர் ஆனாலும் பண்ணலாம் பிகாஸ் வி டோன்ட் பாதர் அபவுட் த கிராமட்டிக்கல் எரர் இன் ஸ்போக்கன் பட் வென் வி கெட் இன் டு த ரிட்டன் வென் வி க்ரோன் அப் ஒரு குழந்தை வளர்கிற மாதிரி நாம் எப்போ ஒரு லாங்குவேஜில் நிறைய நாள் பேசி எக்ஸல் ஆகணும் அப்படின்னா ஷியோர்லி வி வில் லேர்ன் அபவுட் சம் ரூல்ஸ் இன் த லாங்குவேஜ் ஸோ இன் த கிளாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு learn about the pronoun pronoun is the part which among the parts of speech parts of speech we can identify eight different topics adala pronoun is a main topic why we use pronouns because pronoun is a word used in place of a noun uh, what are the pronouns in english there are many kinds of pronouns before we dealt about the kinds of pronouns just saw the examples of the pronouns what are the pronouns in english what are the well known pronouns like i you he she it we they these are called uh, well known pronouns as well as uh, in the pronouns thavathe innum nariya pronouns namakku idu pronoun e theriyama use pandra pronouns kuda irukku this that those ourself yours himself ourselves what so what is a question word nu padichirpo but that is also what abdingra and the one word kuda pronoun da adu enna kind of pronoun abdin paakalama so there are 10 types of pronouns generally used in english what are they personal pronoun interrogative pronoun distributive pronoun reflexive pronoun reciprocal pronoun relative pronoun demonstrative pronoun indefinite pronoun empathetic pronoun exclamatory pronoun shall i read once again there are 10 types of pronouns generally used in english what are they personal pronoun interrogative pronoun distributive pronoun reflexive pronoun reciprocal pronoun relative pronoun demonstrative pronoun indefinite pronoun empathetic pronoun exclamatory pronoun yes so among those kinds of pronouns now first we are going to deal with the first one that is personal pronoun what is called a personal pronoun personal abdina enna artham yes nammala patti நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களை பற்றி நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களை பற்றி பேசுகிறது தான் பர்ஸ்னல் இஷ்யூஸ் ஸோ அதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பர்ஸ்னல் ப்ரொனவுக்குரிய டெஃபினிஷனாக எ ப்ரொனவுன் தட் இண்டிகேட்ஸ் பர்சன் இஸ் கால்ட் பர்ஸ்னல் ப்ரொனவுன்ஸ் இன் ஆர்டர் டு யூஸ் பர்ஸ்னல் ப்ரொனவுன்ஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ அபவுட் கேஸ் நம்பர் பர்சன் அண்ட் ஜெண்டர் ரிமெம்பர் தட் children we have to know about what is called case what is called number what is called person as well as what is called gender 
கேஸ் சப்ஜெக்ட் தன்னை பற்றி பேசுகிறது ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளை பற்றி பேசுகிறது பசுசு தன்னுடைய இதை பற்றி பேசுகிறது நம்பர்ஸ்னா சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் குறிச்சிச்சுன்னா அது சிங்குலர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களை குறித்தா அது ப்ளூரல் தமிழில் அதை பன்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததா பர்சன் அப்படின்னு சொன்னால் நபர்கள் உயிருள்ள பொருட்கள் அதில் என்னென்னலாம் வரும் ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் வாட் அபவுட் ஜெண்டர் தெர் ஆர் த்ரீ ஜெண்டர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் மேல் ஃபீமேல் நியூட்ரல் மேல்னா ஆண் பால் ஃபீமேல்னா பெண் பால் நியூட்ரல் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக விலங்குகளை எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் நியூட்ரல் பர்சனல் ப்ரோனோன் யூஸ் பண்ண போகிறப்போ நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நாலு வாட் ஆர் தே தெர் ஆர் ஃபோர் எசென்ஷியல் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் டு நோ அபவுட் ப்ரனவுன்ஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கேஸ் த செகண்ட் ஒன் இஸ் நம்பர் த தேர்ட் ஒன் இஸ் பர்சன் அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஜென்டர் லெட்ஸ் டெல் வித் த செகண்ட் ப்ரனவுன் இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரனவுன் வாட் இஸ் மீன் பை இன்ட்ரோகேட்டிவ் ரிமெம்பர் பண்ணி பாருங்கள் இன்ட்ரோகேட்டிவ் அப்படின்னாலே ஒருத்தங்களை கேள்வி கேட்கக்கூடியது வினாக்கள் எழுப்பக்கூடியது ஸோ வினாக்கள் எழுப்பக்கூடிய பிரதி பெயர் சொற்களை நாம் என்ன ப்ரனவுன்ஸ் சொல்கிறோம் இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரனவுன் இஸ் அ ப்ரனவுன் யூஸ்ட் இன் ஆர்டர் டு ஆஸ்க் எ கொஸ்டின் இன் ஆர்டர் டு ஆஸ்க் எ கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் யுவர் நேம் இதில் இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரனவுன் என்ன வாட் உங்கள் பேர் என்ன வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் டிஷ் ஸோ இதில் இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரனவுன் என்ன வெரி குட் வாட் அடுத்ததா ஹூம் ஹூம் இஸ் ஆல்சோ எ இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரனவுன் இதுக்கு ஹூம் அப்படிங்கிற இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரனவுன் யூஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதா இருந்தால் வித் ஹூம் டூ யூ லிவ் யாரோட நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க வித் ஹூம் டூ யூ கம் டு ஸ்கூல் ஸ்கூலுக்கு யாரோட வந்தீங்க அடுத்த தேர்ட் இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரொனோன் என்ன அப்படின்னா ஹூஸ் யாருடைய ஹூஸ் புக் இஸ் திஸ் ஹூஸ் பென் இஸ் திஸ் ஹூஸ் பென்சில் இஸ் திஸ் ஸோ யாருடைய அப்படிங்கிற ஹூஸ் எனும் வார்த்தையும் ஹூம் யாருடன் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஹூஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் என்ன வாட் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய பாட் என்னும் வார்த்தையும் இந்த மூன்று வார்த்தைகளையும் நாம் இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் தேர்ட் டைப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸ் வாட் இஸ் த தேர்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரனவுன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸ் ஆர் ப்ரனவுன்ஸ் தட் டெஸ்கிரைப்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அ குரூப் ஆர் பர்சன் ஆர் திங் செப்பரேட்லி அண்ட் நாட் கலெக்டிவ்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸோட டெஃபினிஷன் பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸ் ஆர் ப்ரனவுன்ஸ் தட் டெஸ்கிரைப்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அ குரூப் ஆர் பர்சன் ஆர் திங் செப்பரேட்லி அண்ட் நாட் கலெக்டிவ்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் சிங்குலர் அண்ட் ஆஸ் சச் ஷுட் பி ஃபாலோட் பை எ சிங்குலர் நவுன் அண்ட் வேர்ப் சிங்குலர் நவுன் அண்ட் வேர்ப் இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எப்போவுமே சிங்குலராக தான் இருக்கும் அது எப்போவுமே ஒரு சிங்குலர் நவுனோட இல்லை ஒரு சிங்குலர் வேர்போட தான் ஃபாலோ பண்ணி வரும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாங்களா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறப்போ இந்த ரூல்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸ் ஈச் ஆஃப் அ கேர்ள்ஸ் காட் அ மெடல் ரூலில் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ரூல் என்ன சொன்னாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் சிங்குலர் அண்ட் ஆஸ் சச் ஷுட் பி ஃபாலோட் பை எ சிங்குலர் நவுன் அண்ட் வேர்ப் இல்லை எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் என்ன எடுத்தோம் ஈச் ஆஃப் அ கேர்ள்ஸ் காட் அ மெடல் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எவ்ரி ஒன் லவ்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இதில் வரக்கூடிய ஈச்சோ எவ்ரி ஒன் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரனவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்போவுமே எப்படி தான் இருக்கும் சிங்குலராக தான் இருக்கும் சிங்குலர் நவுனாக இருக்கிறதுனால சிங்குலர் நவுனுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய வேர்க் கூட என்னவாக தான் இருக்கணும் சிங்குலராக தான் இருக்கணும் பாருங்கள் ஈச் ஆஃப் அ கேர்ள்ஸ் காட் அ மெடல் அடுத்தது பாருங்கள் எவ்ரி ஒன் லவ்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் நன் ஆஃப் த ஃபோர் ஆன்சர்ஸ் இஸ் கரெக்ட் ஐதர் ஆஃப் யூ ஹேஸ் டு கம் ஃபார் த வெட்டிங் neither of the newspapers is english so 
each, everyone, none, either, neither. So, these are called distributive pronouns. So, let us get into the fourth type of the pronoun named reflexive pronoun. What is the title of the pronoun? Reflexive pronoun which reflects the action towards the subjects used after the verb. So, what is called reflexive pronoun? Reflexive pronoun apdina or action or sail and the sail apdi pradipalikum. Yeda vechi adodaya subject ayo verb ayo vechi pradipalika kudiyada na reflexive pronoun apdin solu. Ippo reflexive pronoun skuriya examples park langla myself, herself, themselves. Ippo na arikara na vande yar kete yada. I sometimes talk to myself. Where I are today, pace rena solrena. Hill Yen could away now pace secret. I pavach in a cane on a pace secret. Sell us some angle in a cane on a pace secret. Other than the sentence order translation. So other than a map is all wrong. I sometimes talk to myself. Illa subject and I illa verb and a talk. So I abding the subject. Talk abding around the verb you in the render I talk abding around and the subject verb reflect pandra or pronoun either word myself. If on the first sentence paring I sometimes talk to myself. The second sentence park langla she loves myself for ungla varad she upon she loves herself. She loves herself. Aval avala ye virimbi call hindral. Self love is the best love ilaya. So, and the sentence uh, empass pandra maari in the sentence inge nama kuduthirukkuraom. Aduthu third sentence paharenga. They will clean the room themselves. So, they apdi hingira pronoun oda reflexive pronoun themselves. Avar hal. Avar hal tannudaya arayai avar hal ahave suttham manni kondar halam. Apo in the adathil, they apdi inga subject o seri, clean apdi inga verb o seri, enna seyidu, enna senjanga, apdi inga oru action reflect panna kudiyya, oru reflexive pronoun a irukkura word da, themselves. So, what is called reflexive pronoun? Which reflects the action towards the subject used after the verb is called reflexive pronoun. So, what are the examples for reflexive pronoun? I sometimes talk to myself, she loves herself, they will clean the room themselves. Let us get into the next type of the pronoun named reciprocal pronouns. What is the name of the pronoun? Reciprocal pronouns. What does mean by reciprocal pronoun? Reciprocal pronoun which shows relationship with one another. So, reciprocal pronouns ellame uru thodar by uru pronoun kudiyo uruye thodar by namakku kaattom. Anga kudutthir kranga reciprocal pronoun la rende rende reciprocal pronoun irukku. First one is each other and second one is one another. What are the two reciprocal pronouns? First one is each other. And the second one is one another. First, reciprocal pronouns shows a mutual relationship. They are each other and one another. Ipo each other in the Nedangalala, Varte Hilkala, Bain Bertu, being a rule of Paklangla. Each other is used when the group consists of just two people, animals, or things. Apo each other apdi inga randa reciprocal pronoun ay enden dada lala use ponuwa. Rende rende manidar gala pachi pesa kudiya vaki engali lom. Irende vilang kadayo, irende phorul kadayo pachi pesa kudiya vaki engali leyo. Inda each other apdi inga reciprocal pronoun ay use ponuwa. Example paklama. Ipa rende person rikanga, aongla apdi reciprocal pronoun use pani aongla daya vaki torbe veli pertrangan pakla. Example paringa. Raja and Rani help each other. Raja and Rani help each other. Raja and Rani enna pani kiraanga? Avangilu kullave udavi senji kiraanga. Yerkirame sonno reciprocal pronoun la rende rende 
pronounced the arc. The first one is each other and the second one is one another. Each other is used when the group consists of just only two. That is what we call two animals, two people or two things. That is the reciprocal pronoun. One another is used to be used more than two people. So, in the reciprocal pronoun, there are two pronouns. The first one is very good, each other. The second one is one another, very good. Each other, how do you use it? Two persons, animals or two things. We use it as well as each other. Let's see the examples. Now, how do you use it? That is one another. More than two people, animals or things implement it. Let's see it. One another is used when the groups consist of more than two people, animals or things. Example, let's see it. When we work in group, we help one another. When we work in group, we help one another. Now, let's see more than two persons. Each other is only two persons, but here more than two persons we one another use pandrao. After the reciprocal pronoun, now we are going to learn about the relative pronoun. What is called relative pronoun? Relative pronoun is a pronoun that introduces a relative class. That introduces a relative class. Class abdina, clause is a word which has a subject and predicate. There are two types of clauses. The first one is main class as well as subordinate class. Subordinate class, main class illama function ahad. So, relative pronoun illama relative clauses function ahad. So, we have to know about relative class. Uh, here we are having some list of relative pronouns. What are they? Who, whom, whose, which, that. So, what are the list of relative pronouns? Who, whom, whose, which, that. These are called relative pronouns. Ipa in the who, whom, whose, which, that. In the anj relative pronouns, eppidi one sentence la function agadhe? Eppidi one relative class na namak introduce pannu then paaklaangla? Yes, let's get into the examples. Who are all those peoples? To whom do you wish to speak? Whose keys are on the kitchen counter? Which of your parents do you feel closer to? Is this the train that goes to the Bryant Street? So, these are called relative pronouns. Next, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun na enna kodundengla? Demonstrative pronouns point out specific person or kuripitta nabargalayo or kuripitta animals ayo illa specific abdinala kuripitta. So, and the mari or kuripitta persons, animals, places, things illa or ideas. Ith ella சொல்ல கூடியே, அதாவது குறிப்பிட்ட, இந்த வார்த்துதாம் முக்கியம். demonstrative pronounல, அவங்க define மன்றுப்போ சொல்கிறதே இதுதாம். நரைய பிரணாம் சிருக்கு, அல்ல demonstrative pronoun எதுக்கு நாம் யூச் பண்ணிரும் அப்படினா, ஒரு குறிப்பிட்ட விலங்கு பேரு சொல்கிறதுக்கு, இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட place name சொல்கிறதுக்கு, இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட Yes, you can see that this, that, these, those are all the same. That example is the same. Now, we will see a book in our pocket. We will say this is my book. Our friend is in the same section. Our friend is in the same section. Our friend is in the same section. There is my book, that is my book. That is my book. That is my book. That is my book. Demonstrative pronouns use. So, in the same section, that is my book. That book is a great book. That is my book. That is my book. That is specific. That is demonstrative pronoun. Now, there are many books. These are my books. That is, if you are in the same section, those are my books. This is demonstrative pronouns. Let's see. Indefinitive pronoun. What is mean by indefinitive pronoun? A pronoun that does not refer to a specific person, place or thing. If you look at the demonstrative pronoun, if you look at the person, if you look at the idea, if you look at the person, if you look at the animal, that is a demonstrative pronoun. If you look at the indefinite pronoun, a pronoun that does not refer to a specific person, place or thing. If you look at the example, anyone, something, anything, anyone, something, anything, if you look at a specific person or place, குறிக்காது. அது எக்ஜாம்பல்ல பாருங்க, does anyone know the story of Akalya? உங்களுக்கு தெரியுமா, அப்படி நீ யாரு கேக்கில? இங்க எப்படி கேக்கிறாங்க? இங்க இருக்கிறேன் இந்த கலாஸ்ல, யாருக்காகது தெரியுமா, அப்படி நீ ஒரு teacher கேக்கிறாங்க, இல்லா ஒரு meetingல, ஒரு mentor, இல்லா ஒரு speaker கேக்கிறாரு. does anyone know the story of Akalya? 
யாராக இருந்தாலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை குறிப்பிட்டு இவங்க அவங்கன்னு இல்லை யார் வேணாலும் ஸோ அந்த இடத்துல எனி ஒன் அப்படிங்கிற இன்டெஃபினேட்டிவ் ப்ரொனவுன் எதையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக விவரித்து சொல்லவே இல்லை செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ ஹாவ் சம்திங் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எனக்கு இட்லி தான் இருக்குது தோசா தான் இருக்குது அந்த மாதிரி இல்லை ஐ ஹாவ் சம்திங் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எனக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஏதோ இருக்குது அடுத்து எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எனி திங் உட் பி ஓகே என்னவாக இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி சொஃபாசிகேஷன் இருக்கணும் கம்ஃபர்டபுள் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை எனி திங் உட் பி ஓகே எனக்கு எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு எதையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லாமல் ப்ரொனவுன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான் எனி ஒன் சம்திங் எனி திங் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இன்டெஃபினட் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக பாருங்கள் எம்பத்தட்டிக் ப்ரொனவுன் எம்பத்தட்டிக் ப்ரொனவுன்னா என்ன ஜெனரலி ப்ரொனவுனுக்கு பின்னாடி யூஸ் பண்ணுற ப்ரொனவுன் எல்லாமே நார்மலாக ஷீங்கிட்ட ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பின்னாடி ஹெர் செல்ஃப்னு யூஸ் பண்ணுறோம் தேனு ஒரு ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்சனல் ப்ரொனவுன் அந்த பர்சனல் ப்ரொனவுனுக்கு பின்னாடியே தெம் செல்ஃப்னு ஒரு ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹீ என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட எம்பத்தட்டிக் ப்ரொனவுன் என்னவா இருக்கும் எஸ் வெரி குட் ஹீங்கிற பர்சனல் ப்ரொனவுனுக்கு அடுத்த எம்பத்தட்டிக் ப்ரொனவுன் ஹிம் செல்ஃப் ஸோ இந்த மாதிரி ஹிம் செல்ஃப் ஹேர் செல்ஃப் தெம் செல்ஃப் இந்த எம்பத்தட்டிக் ப்ரொனவுன்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் தே ஷோ எம்பசஸ் அந்த ப்ரொனவுனை திரும்பவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்குது அந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ஹெர் செல்ஃப் பேக் த கேக் அவ அவளாகவே ஒரு கேக்கை பேக் பண்ணிக்கிட்டா அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹீ ஹிம் செல்ஃப் பெய்ட் ஃபார் த புக் அவன் அவனே என்ன பண்ணிக்கிட்டான் புக்குக்கு பே பண்ணிக்கிட்டா அவனுக்கு வேற யாருமே என்ன பண்ணலை பே பண்ணலை அடுத்ததா எக்ஸ்க்ளமேட்ரி ப்ரொனவுன் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குறது என்ன எக்ஸ்க்ளமேட்ரி ப்ரொனவுன் இந்த ப்ரொனவுனோட டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எ ப்ரொனவுன் தட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அன் எக்ஸ்க்ளமேஷன் இஸ் கால்டு எக்ஸ்க்ளமேட்ரி ப்ரொனவுன் நம்ம நார்மலாக எக்ஸ்க்ளமேட்ரியாக சொல்லுவோம்ல வியப்பாக சொல்லுவோம்ல வா வாட் அ ஒண்டர்ஃபுல் புக் இஸ் திஸ் அந்த மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச புத்தகத்தெல்லாம் நம்ம ஒரு ஆச்சரியத்தோடு விவரித்து சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட் ஹவு இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸையுமே எக்ஸ்க்ளமேட்ரி ப்ரொனவுன் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா வாட் அ கிளீன் வில்லேஜ் இந்த வில்லேஜ் பாருங்களேன் எவ்வளோ சுத்தமாக தூய்மையாக இருக்குது ஹவு பியூட்டிஃபுல் ஷீஸ் அவங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க வாட் அ ஒண்டர்ஃபுல் பீப்புள் அவங்க ரொம்ப அருமையான மனிதர்கள் மனதால் ரொம்ப அருமையான மனிதர்கள் இப்போ ப்ரொனவுன் அப்படின்னு சொன்னால் எ ப்ரொனவுன் இஸ் அ வேர்ட் யூஸ்ட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் நவுன் இந்த டெஃபினிஷனையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளாஸோட ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ப்ரொனவுனில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆர் இன் ப்ரொனவுன்ஸ் தெர் ஆர் டென் டைப்ஸ் இன் ப்ரொனவுன்ஸ் அண்ட் ஜென்ரலி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரொனவுன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பர்சனல் இன்ட்ராகேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ரெஃப்ளெக்ஸிவ் ரெசிப்ராக்கல் ரிலேட்டிவ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் இன்டெஃபினேட்டிவ் எம்பத்தட்டிக் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி Yes. So, there are 10 types of pronouns generally called. So, இதில் பர்சனல் ப்ரொனவுனில் இருக்கக்கூடிய ஐ யூ ஹி ஷி இட் வி தே இது பார்த்தோம் அடுத்ததாக பர்சனல் ப்ரொனவுனுக்கு அப்புறமா இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரொனவுனில் வாட் ஹூம் ஹூஸ் அப்படிங்கிற ப்ரொனவுன்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்ததாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸில் நாம் ஈச் எவ்ரி ஒன் நன் எய்தா நெய்தர் அப்படிங்கிற ப்ரொனவுன்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்ததாக ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுனில் மை செல்ஃப் ஹெர் செல்ஃப் தெம் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ப்ரொனவுன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக ரெசிப்ராக்கல் ப்ரொனவுன்ஸில் ஈச் அதர் ஒன் அன் அதர் அப்படிங்கிற ப்ரொனவுன்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்ததாக ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனில் ஹூ ஹூம் ஹூஸ் விச் தட் அப்படிங்கிற ப்ரொனவுன்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்ததாக டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுனில் திஸ் தட் தீஸ் தோஸ் அப்படிங்கிற ப்ரொனவுன்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்ததாக இன்டெஃபினட் ப்ரொனவுனில் எனி ஒன் சம்திங் எனி திங் அப்படிங்கிற ப்ரொனவுன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக எம்பத்தட்டிக் ப்ரொனவுன்ஸில் ஹெர் செல்ஃப் ஹிம் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ப்ரொனவுன்ஸ் பார்த்தோம் எக்ஸ்க்ளமேட்டரியில் வாட் ஹவு அப்படிங்கிற ரெண்டு ப்ரொனவுன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ சில்ட்ரன் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் செஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் லேர்ன் அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொனவுன்ஸ் தேங்க்யூ சில்ட்ரன் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ